विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत इफ या कवितेचं ॲप्रिशिएशन तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा बघा इफ ही जी कविता आहे ती लिहिलेली आहे रुडियड किपलिंगनी या कवितेचं लाईन टू लाईन एक्सप्लेनेशनचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे तो जर तुम्ही न नसेल बघितला तर नक्की बघा तर बघूया आपण ॲप्रिशिएशन जसं आपल्याला माहीतच आहे ॲप्रिशिएशन आपण लिहित असताना पोयट त्याचं टायटल त्याचे लेखक थीम यूज पोएटिक डिवायसेस आणि मॅसेज या सर्व गोष्टी लिहित असतो ओके सो द पोएम इफ इज अ डिडॅक्टिक पोएम काहीतरी उद्देश उपदेश देणारी कविता आहे रिटन बाय रुडी आर केपलिंग इट इज वेल नोन पोएम इट गिव्ज साऊंड ॲडवाईस एक असा मजबूत चांगला विश्वासू सल्ला देणारी कविता टू यंग पीपल प्रत्येक यंग वयात येणाऱ्या मुलांना असा मोलाचा सल्ला जरुरी असतो फॉर अ सक्सेसफुल लाईफ इट इज कन्सिडर्ड ॲज द मोस्ट बिलव्ड पोएम ऑफ किपलिंग किपलिंगची ही मोस्ट बिलव्ड पोएम मानली जाते द पोएम इज ॲड्रेस टू किपलिंग सन जॉन द थीम ऑफ द पोएम इज मॅनहूड मानवता ही या कवितेची काय आहे थीम आहे अँड लिडरशिप द वर्ड इफ इज रिपीटेड टू डिस्क्राईब ईच ॲक्शन दॅट शूड और शूड नॉट बी डन काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे हे दर्शवणारा इफ हा शब्द आपल्याला रिपीट होताना दिसतो टू अचीव्ह मॅनहूड इन हिज सन्स लाईफ तुम्ही आयुष्यामध्ये मोठे होत असताना चांगलं व्यक्ती म्हणून सुद्धा समाजात वावरलं पाहिजेत फक्त पैसा किंवा संपत्ती किंवा मान मिळाला म्हणजे तुम्ही चांगली व्यक्ती होत नाही तर तुमच्याकडे मॅनहूड पण पाहिजे इन इज सन्स लाईफ थ्रू आउट द पोएम किपलिंग कंबाईन्स कॉन्ट्राडिक्शन आयडियाज या पूर्ण कवितेमध्ये कवी कॉन्ट्राडिक्शन आयडियाजचं कॉम्बिनेशन करतो किपलिंग ॲडवाईज द यंगर जनरेशन नवीन तरुण पिढीला तो ॲडवाईस देतो टू फॉलो द कॉर्डिनल व्हर्च्यू ऑफ पेशन्स आजच्या पिढीकडे इगो जास्त आहे आणि पेशन्स कमी आहे असं कवीला वाटतं आणि तो आपल्याला उपदेश पर सांगतो की तुमच्याकडे कॉर्डिनल व्हर्च्यू असला पाहिजे तुमच्याकडे पेशन्स असले पाहिजेत मेंटल इक्विलिबिरियम असला पाहिजे कोणत्या सिच्युएशन कसं किंवा कधी रिॲक्ट झालं पाहिजे तुमच्याकडे करेज असलं पाहिजे डिवोशन असलं पाहिजे डिटॅचमेंट असली पाहिजे डिटॅचमेंट फॉर अचिव्हिंग सक्सेस अँड ऑनर इन वर्ल्डली लाईफ सो वॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम सो द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम इज सक्सेस कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल यश हे कधी मिळतं सेल्फ कंट्रोलनी अँड अ व्हर्च्यू सेन्स ऑफ व्हॅल्यूज इन द फर्स्ट टांजा He shows his readers the ideal way to act during time of acute crisis. A man must not lose his heart because of doubt. Koni tari saunshe gete afwa pasrote manun tumi tuja confidence kami hou deu naka. Because of doubts or opposition, the poet give advice us the reader to be strong for the taking responsibility. Jabab dera ghenya sathi tumi strong raha. Khachun jau naka. Bravely you fought for that things. He also advises not to indulge in blame but a person must have enough confidence to believe in himself swatavarti self confidence tumchakade asla pahije and his potential when everyone else hated him thus this poem is about becoming mature and adult the writer is putting his own experience into it this poem compares and contrasts the right and wrong decision that one person can make in their journey of adulthood lahanache mothe hot astana tumcha ayushyamade jeva tumhi nirnay geta teva patience ni self confidence ni tala samoru jata ala pahije the second stanza remind us the correct way to pursue one's goal in life ayushyatle goal aim objectives ar tumhala purna karaycha astil tar kavi sangto readers do dream because dreams are important इम्पॉर्टंट आहेत स्वप्न स्वप्न बघा बट ॲट द सेम टाईम हे ॲडवाईज दॅट देअर ड्रीम्स मस्ट नॉट लूज साईट ऑफ रियालिटी परंतु सत्य विसरू नका म्हणजे तुम्ही स्वप्नामध्ये बघताय की तुम्हाला कलेक्टर व्हायचं आहे पण कलेक्टर होण्यासाठी तुम्ही जर कुठलाच अभ्यास आणि पाठपुरावा करत नसाल तर ड्रे ड्रीमर बनू नका तर त्यासाठी लढण्याची मेहनत करण्याची तयारी पण ठेवा हे ऑल्सो टेल्स नॉट टू बी चेंज बाय विक्ट्री ऑर फेल्युअर मग खूप यश मिळालं म्हणून त्याला विसरून जाऊ नका अपयश आलं म्हणून खचून जाऊ नका अपयश आलं तर नव्याने सुरुवात केला 
खूब विक्ट्री मिला तरी तुम्हें रूट्स मु तुम्हें विसरू ना सगड़ना ही ऐडवाइस देम दैट डिफीट शूड नॉट बी अफेक्ट हार ही तुम्हारा अफेक्ट करना नावी ही ऑल्सो द ट्रीट टू एवरी डिफीट एंड ट्रैजिडी एज अ चेंज आयुष्या दुख हार जीत याला तुम्ही सेम प्रकारे काय करा टैकल करा लर्न अनदर लेसन इन द एंड ऑफ द सेकेंड स्टांज सो दिस इज आउ द पोयम एंड द ऐडवाइस एंड थर्ड स्टांजा द पोइट सेज दैट रिस्क मस्ट बी टेकन इट लाइम एंड होप मस्ट नॉट बी लॉस्ट इफ थिंग डू नॉट वर्क आउट सो द पोइट सेज दैट मैन मस्ट बी एबल टू रिस्क ऑल हिज अचीवमेंट एंड इन द लास्ट स्टांजा If you want to write the whole critical appreciation please pause the video and write down it i hope that you understood okay and if we uh, talk about uh, the poetic devices it is a didactic poem it the poem employs the iambic pentameter each line has 5 feet and one stress and unstressed syllables followed the tone of the poem is informative okay thank you